जय हिंद दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको मैथ की तैयारी कैसे अपना स्टार्ट करना चाहिए विद इन वन मंथ टू मंथ में जो है आप अपने मैथ को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं कैसे रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो में फुल डिटेल में हम लोग समझेंगे जो भी लड़के एस एस का फॉर्म भरे हैं बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं जो है इस वीडियो को देख सकते हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि अभी जो है करेंट में दो वैकेंसी चल रही है जैसे कि एस एस सबसे ज्यादा लड़के एस एस का फॉर्म भरेंगे लगभग 60 से पैंसठ लाख फॉर्म जो है एस एस का भरा जाएगा ऑस्ट्रेलियन लड़कों का वीक सेक्शन मैथ ही देखने को मिलेगा क्योंकि बिहार यूपी के लड़के तो मैथ में लगभग ठीक ठाक होते हैं बाकी अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ के लड़के मैथ में कमजोर हो जाते हैं ये मैं नहीं बता रहा हूँ ये आप लोग भी अपनी एज्यूम कर सकते हैं स्पेशली जो बिहार के लड़के होते हैं वो मैथ में काफी अच्छे खासे होते हैं यूपी में भी लड़के उतना लेवल का नहीं होते हैं लेकिन ठीक ठाक ही होते हैं मैथ में ठीक तो मैथ वाकई में एक कंसर्निंग टॉपिक बन जाती है जब आपका कमजोर हो क्योंकि मैथ यदि आपका कमजोर रहेगा तो आपका रिजल्ट होना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे एस एस में आपका बीस क्वेश्चन पूछता है और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में भी दस से पंद्रह क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को मिलते हैं यूपी पुलिस में तो मैथ से लगभग आपका पैंतीस सैंतीस क्वेश्चन पूछता है लेकिन वही एक रीजनिंग बढ़ जाता है फिर भी बीस पच्चीस क्वेश्चन मैथ से रहता है तो यदि आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो आपका रिजल्ट नहीं बन पाता है उसी लड़के का रिजल्ट होता है जो मैथ को सब वैकेंसी के एग्जामिनेशन का मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैथ जो होता है एक प्लस पॉइंट होता है और ये बनाते हो तो इस पर हंड्रेड परसेंट आप श्योर रहते हो कि हाँ हमारा इसमें नंबर आ जाएगा जबकि जीके जीएस और रीजनिंग और कहीं ना कहीं हिंदी वगैरह का क्या सीन रहता है कि आपका जैसे कि जीके जीएस से क्वेश्चन आ गया पचास तो पचास में बीस पच्चीस क्वेश्चन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है यदि आप तीस बना देते हो तो आप तो जीनियस हो लेकिन मैथ में अगर पचास क्वेश्चन पूछ दे अगर आपके पास एक घंटा समय है तो बिल्कुल आप 50 में 50 क्वेश्चन बना के और 50 में 50 नंबर ठोक के ला दोगे तो यही होता है मैथ का पावर मैथ यदि आपका ठीक ठाक है तो बिल्कुल आप जो है कोई भी वैकेंसी का एक सीट छीन के लाओगे तो कैसे आपकी मैथ मजबूत होगी कैसे क्या होगा तो देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक दो मंथ में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते लेकिन हाँ रिवाइज जरूर कर सकते हो रिवाइज करने का भी बहुत सारा टेक्निक्स होता है तरीका होता है तो सबसे पहले कि आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो जैसे कि एस एस की तैयारी कर रहे हो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन ऑफ लेवल मैथ में क्या रहता है फिर उस हिसाब से ही जो है आप प्रैक्टिस कर पाइएगा तो जैसे कि मैं यूपी पुलिस बिहार पुलिस और आपको एस एस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ ये ये सारे जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में क्वेश्चन ऑफ लेवल बिल्कुल सेम रहता है थोड़ा सा एस एस का क्वेश्चन ऑफ लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है एस एस के द्वारा कंडक्ट होता है तो थोड़ा एस एस का लेवल हाई रहता है मतलब हाई इन द सेंस कि कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है बाकी क्वेश्चन सेम ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन उसका आपको दसमलव वगैरह में आंसर देना पड़े ये सीधे देखने को मिलती है तो आपको जो है अगर इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं जब आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन ऑफ लेवल क्या है एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कैसे पता चलेगा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट से तब आपको समझना होता है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें तो देखिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जब आप प्रीवियस ईयर का सौ दो सौ क्वेश्चन जब बना लेते हो मैथ का उसके बाद से आपको क्या करना चाहिए कि उसमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि मैथ अगर पढ़ने आप जा रहे हो तो हर कोई सजेस्ट करता है कि आप जो है परसेंटेज को क्लियर कर लो यदि आप परसेंटेज टॉपिक को मैथ में क्लियर कर लेते हो तो उसी से अंगगणित का सारा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको सिर्फ परसेंटेज से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं जैसे कि राकेश सर है राकेश यादव फिर से अभिनव सर है बहुत सारे सर ऐसे आपको जो है मैथ के देखने को मिलेंगे जो समझ लो कि सिर्फ परसेंटेज से आपका सारा क्वेश्चन बनवा देंगे एलिगेशन से एलिगेशन हो गया वर्क एंड टाइम हो गया लॉस एंड प्रॉफिट हो गया सारा कुछ आपका परसेंटेज से कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम परसेंटेज तो आपको समझ में आना चाहिए दो का हम पूछ दिए दस कितना होगा तो आपको पते नहीं चल रहा कितना होगा तो कैसे होगा तो इसको तो समझना पड़ेगा तो कुछ पॉइंट बेसिक होता है जिसपे आपको कमांड करना पड़ता है जैसे कि आप बिल्कुल मैथ में जीरो हो और दो मंथ आपके पास समय है तो आपको सबसे पहले परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए किसी भी टीचर के पास या नॉर्मली आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च मार दीजिए परसेंटेज मैथमेट
तो फिर जो है आपको क्या करना है कि आपको डेली कम से कम 25 से 30 जो कि आपको एक घंटा लगेगा समय 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं फिर क्वेश्चन कैसा चाहिए मिसलेनियस तो उसके लिए बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर का या प्रैक्टिस सेट से केवल मैथ का प्रैक्टिस करो डेली तीस प्रैक्टिस लगाओ और जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए रहे हो जैसे एस एस का तैयारी कर रहे हो तो एस एस का एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसमें 20 क्वेश्चन मैथ को तुमको मिल गया फिर उसके बाद से डेली तुमको एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चन बनाना है कहीं जब इस तरह से आप डेली 50-60 जब क्वेश्चन बनाने लगोगे तो आपका इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ मैथ हमको पढ़ना चाहिए इंटरेस्ट आपका जगेगा आपके अंदर क्यूरियसिटी पैदा होगी कि हम जो है फाइंड आउट करें कहीं से कोई भी टॉपिक जो आपका फंसेगा जैसे कि आपका परसेंटेज से जैसे कि आपका जो है लॉस एंड प्रॉफिट से या आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन फंस रहा है तो आप उसको फाइंड आउट करिएगा पढ़िएगा ठीक है तो इस तरह से चीजें होगा तो ये एक पॉइंट को आपको इंप्लीमेंट कर लेना है ठीक है और उसके बाद से देखिए अब क्या करना है जैसे कि आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं तो दो मंथ में तो इम्पॉसिबल है मैथ की तैयारी करना फिर तो जो है आपको किसी टीचर के पास पकड़ना चाहिए बेसिक फिर तैयारी करना चाहिए या किसी का फाउंडेशन बैच ले लीजिए या किसी का क्रैश कोर्स ले लीजिए दो महीने में जो तैयारी करते हैं बहुत सारे यूट्यूब पर भर भर के मिल जाएंगे दो मंथ में एस एस की तैयारी कैसे करें मैथ का तो आपको जो है भर भर का तो वही है कि आपको क्वेश्चन देंगे लेकिन आपको बेसिक ज्ञान नहीं होगी तो मैथ के लिए आपको बेसिक ज्ञान अति आवश्यक होता है तो उससे बढ़िया होगा कि आप बेसिक से ही पढ़िए भले दो महीना में आप पाँचे को चैप्टर पढ़े तो पाँचे को चैप्टर पढ़े तो कम से कम पाँच गो चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा कुछ तो समझ जाइएगा आप और मैंने बताया कि परसेंटेज जैसे चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप पूरा मैथ बना दीजिएगा तो कहीं समझ में आपका आ गया एक दो मंथ में तो आप पूरा मैथ बना दीजिएगा थोड़ा सा दिमाग से तेज हो पाइएगा तो तो ये चीज़ें करना है अब देखिए दूसरा जो पार्ट में हम लोग बात करें तो एक उपाय है आपके पास और वो उपाय क्या है कि आप क्या करिए कि एक आपके पास कोई भी अंक गणित की किताब हो जनरली मैथ में अंक गणित से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक एडवांस मैथ और एक जो है अंक गणित तो अंक गणित से ही ज्यादा क्वेश्चन रहता है एडवांस से ना के बराबर क्वेश्चन रहता है ठीक है तो अंक गणित ही जो है आपको मुख्यतः पढ़ना है तो क्या करना है कि आपको अंक गणित का एक बुक ले लेना है और मैं लगभग आपको बताते रहता हूं और क्या करना है कि आपको हर चैप्टर से पांच टॉपिक जो इनिशियल का है उसको पढ़ना है समझना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है कि हमको लगता है कि मान लेते हैं मैथ में आपका अंक गणित में 20 चैप्टर है तो 20 चैप्टर में अगर आप कोशिश करिएगा तो 20 दिन में आपका जो है अंक गणित का लगभग हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आपके पास जानकारी आ जाएगी यदि हर चैप्टर का पांच पांच टॉपिक का अगर आप कवर करते हो पांच टॉपिक पढ़े और उससे रिलेटेड पांच दस क्वेश्चन बीस बना लिए बस बात खत्म इतना ही करना है तो बीस दिन में आपका मैथ का लगभग बेसिक ज्ञान तो हो ही जाएगा हर चैप्टर से कि क्या कैसे है तो ये लड़के जो जीरो है वो इस तरह से अपने आप को चेकआउट कर सकते हैं और फिर जब ये चीजें आप कर लीजिएगा तो आपका इंटरेस्ट जगेगा सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा जो लड़के जीरो हैं वो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और मैथ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ला और पढ़ाई कर सकते हैं सिर्फ पाने का या कोई भी वैकेंसी में नौकरी लेने का एग्जामिनेशन निकालने का बस एक ही उपाय है हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग वर्किंग करिए लेकिन स्मार्टली करिए ये ना कि किताब लेके बैठे हुए हैं और दिमाग कहीं और है मोबाइलों देख रहे हैं पढ़ी हो रहा है इस तरह नहीं होगा आजकल सारी पढ़ाई तो मोबाइल में ही हो रही है आप ये वीडियो भी मोबाइल में ही देखोगे तो मोबाइल में बहुत सारे तरह के नोटिफिकेशन भी आते हैं तो इधर उधर दिमाग तो जाहिर सी बात है डाइवर्ट होगा तो नोटिफिकेशन को आप करके रखिए और जो पढ़ रहे हैं तो अपना हंड्रेड फोकस उस पर करिए प्रॉपर वे में पढ़ने लगिएगा कंसिस्टेंटली पढ़ने लगिएगा जब आपका इंटरेस्ट रेशियो का ग्राफ बढ़ने लगेगा इसी बात है कि आप जो है अच्छा करने लगेगा इस तरह से छोटी बड़ी बात इंप्लीमेंट करिए जरूर आपका मैथ अच्छा हो जाएगा और जरूर आप मैथ में अच्छा कर लोगे एक ना एक दिन